2005年，一个19岁的小女孩小敏是躺在病床上，眉毛开裂，牙齿缺失，耳朵只剩下一半了，脸部已经完全变形了。她不是出了车祸或者是意外，这一切的罪魁祸首都是一个外表温文尔雅、自称是小敏姐姐的女白领给打。大家好，我是老王。喜欢老王讲故事的，就长按弹幕这个点个赞吧。这一切还要从四年前开始说起。二零零一年，十五岁的小米通过熟人介绍，从河南老家来到珠海做保姆。据介绍人说呢，这个雇主啊叫魏娟，哎，是个大学生，在珠海呢是有车有房很有能力。魏娟开出的工资呢是两百块钱一个月。这个工资着实是有点低，但是他承诺了，只要小敏好好干，自己一定会好好的栽培她，有时间了还会教她一些电脑啊，或者说是金融的之类的知识，将来呢也可以为她找一个比较轻松的工作。听到这些呀、啊，小敏的父母就很高兴了，呃，再加上这个家里面实在太穷了，又加上这个洪水啊，这受灾严重，实在是供不起女儿上学了。这眼下有人提供了一条康庄大道，那是再好不过了。就这样，十五岁的小米初中没有读完，便开始了他的保姆生涯，也进入了他的噩梦。初到珠海，这魏娟对小米还是不错的。这每次小米的妈妈刘月打电话来的时候呢，这魏娟还特意强调，他说这里很安全，二十四小时有保安。小敏呢，在这里呢，呃，不会像其他的出去打工的女孩一样会学坏，啊，你们呢，放一百个心吧。这刘月想着魏娟是个大学生啊，人品素质一定是没得说，自己也确实没有什么不放心的了。此后几年间，这母子二人一直是保持通话，刘月一直以为女儿在这里过得不错，一直等到四年后的二零零五年的一天，刘月突然接到了魏娟的电话。电话里，这魏娟告诉他呀，说小米受了车祸了，受了很重的伤，哎，让他务必尽快的过来一趟。刘月疑惑的问：“这女儿为什么会突然出车祸呢？”魏娟气愤的说：“说这丫头啊，太嘴馋了，趁我出差，她一个人冒着大雨去买冰淇淋，回来路上被车给撞了，车主还跑了。”得知这一消息啊，刘月是立刻赶到了珠海。可当他在医院见到女儿的那一刹那，刘月几乎是昏倒在地了。原本漂亮清秀的一个小敏，现在已经完全变了一副样子，整个头像是被车子碾压过一般。更让他惊讶和愤怒的是，医生告诉他，从伤口上面来看，小敏从出车祸到送到医院的时间，至少在半年以上。很多伤口都已经结了痂了，这刘月很气愤的，他当即找魏娟质问，说为什么不早点来给小敏缝针？为什么半年了才来送到医院？这期间为什么不跟他说，不跟他联系？这魏娟呢没说什么啊，只是含糊其辞的给搪塞过去。不久之后啊，病床上的小敏终于向母亲道出了真相。原来他身上的伤并不是车祸造成的，而是被人打的，而打他的那个人正是他的雇主魏娟，那个他曾经口中的姐姐。回忆过去四年梦魇般的生活呀，这小敏是心有余悸，因为挨打的次数太多了，他甚至不记得第一次挨打是因为什么了。在小敏的记忆中，挨打大概是到珠海的半年之后。这刚开始呢，魏娟只是打身体，到后来则开始打脸了。魏娟打人的理由有很多呀，有些甚至不能称之为理由。你比如饭菜不合胃口了，拖地没有达到标准，下班后啊没有把拖鞋准备好放在门口，等等等等，这诸如此类不胜枚举。甚至发展到最后，魏娟已经懒得找理由了，是想打就打。这有时候小敏犟嘴了，魏娟直接拿擀面杖是撬了他的牙齿，整整十二颗牙齿啊，被一颗一颗的给撬掉了
，那种疼痛是非常人能忍受的。在魏军家里，这个擀面杖除了干活，还有其他很多作用。小敏的手指头已经完全变形了，那是魏军用擀面杖活活的给敲变形的。当时小敏疼得受不了，但是他不敢喊。因为越喊，魏军会敲得越狠。到珠海的第三年，是小敏挨打最狠的时候。当时他除了被撬掉十二颗牙齿之外，他的鼻子也被打烂了，嘴唇也被打裂了，就连两只耳朵就只剩下一半了。当他的脸部无从下手的时候，都被打了一个遍的时候。这魏娟又开始拿起筷子捣烂了他的喉咙。那次小米受伤特别严重，魏娟无奈是请了他的医生朋友来家里面包扎。为了掩人耳目啊，这魏娟对他的那个朋友说：“说这个小保姆啊，小时候受过伤，脑子不太好使，在家里面经常是磕磕碰碰的，哎，总是搞得一身伤。”这医生朋友呢，当时觉得很奇怪，因为他发现小敏除了……喉咙受伤之外，这腿部也红肿的很厉害，完全是不像是自己搞出来的伤。但是由于这屋内灯光昏暗，医生呢没有仔细看清楚小敏其他身体部位的伤，再加上魏娟也编造了一系列合理的解释，就成功的把他给蒙过去了。谁曾想啊，这医生前脚刚走，后脚这魏娟又对小敏毒打了一顿，这次同样是没有理由。小米印象最深的是啊，是有一次他给魏娟搓背，这对方呢嫌他搓疼了，跑到客厅里面拿出一把小的水果刀，就朝他的肚子上扎了一刀。当时是血流不止啊，小米都以为自己活不成了。最后这魏娟让他平躺在地上，说这样呢啊就不会流血了。在毁容之前呢，小米不止一次的恳求魏娟说不要打他的脸。她还是一个不满二十岁的小姑娘啊，正在正处于爱美的时候，这如果脸毁了，这以后就没法见人了。这小敏不说还好啊，一说魏娟就猛打她的脸。她说了啊，打你是为你好，你这张脸呢太漂亮了，长大以后容易走歪路。这接二连三的受伤后啊，又没有得到及时的治疗。小敏经常是旧伤未愈，新伤又来呀。这由于头部是长年累月的遭受打击，经常是脱落了之后再愈合，愈合了之后再次脱落。小敏的头皮啊，比普通人要厚上好几倍。魏军怕人发现，这每次打完小敏之后，都必须让他把血迹自己擦拭干净。也因此，这来家里面做客的客人呢，从没有发现什么异样。只当是小敏找了一个面目丑陋的小保姆，就这样，这小敏啊，在日复一日的煎熬中生活，直到她出现了生命危险。在医院里，刘月是痛不欲生，她后悔让女儿来珠海了。可是现在呢，一切都晚。这后来呢，有医生认为，魏娟呢，或许是有心理疾病，通过实施虐待行为来获取这心理上的满足。可是这有一点也是说不通的，他若是有心理疾病，那对外表现的又十分正常，这更倾向于可能是有双重人格。在朋友的眼中啊，魏娟是一个近乎完美的白领丽人，待人是热情大方，十分乐于助人，一副完美的好人形象，周围人呢都愿意和他相处。魏娟也曾经多次在朋友面前提到过小米，这言语中啊是满是疼惜呀、啊。仿佛把她当成亲妹妹一般，也因此这件事情传出去之后，这朋友们都不敢相信这是真的，很难将这些残忍的事情和魏娟是联系在一起。最后啊，这个魏娟被判了十二年，罚款四十四万。这些钱呢，或许可以治好小敏身体上的伤，可是她的容貌也再难恢复到从前了。这起案件呢，因为是太过残酷了。很多人都不敢相信，可是呢，它却是真实发生过的真实事件。哎呀，好了，今天的故事呢是讲完了。故事的最后啊，老王想说，这整个事件中啊，令人最不可思议的。
就是这四年间，魏娟从未限制过小敏的人身自由，可是小敏却从未离开过。这小区的居民呢，也曾经目睹过小敏受伤，多次讯问他啊，是不是受到了伤害啊，需不需要帮助？可是小敏却闭口不承认。对此呢，小敏是这样说的：说魏娟呢是威胁过他啊，说他有朋友在公安局，一旦和别人说了这个事情，回到家之后则会打他打得更狠。因为对魏娟虚构的全是的惧怕，所以这个小敏呢没有做出任何的反抗。可，但是你不反抗，你不代表不可以离开呀。十五岁的小敏虽然是未成年，但是已经具有分辨是非的能力能力了。这为何缺少了他这个年龄应有的这种自我保护呢？啊，你正常情况下，七八岁的孩子挨了打也知道逃离呀。但是作为一个智力正常的女孩。我相信啊，在魏娟刚开始施暴的时候，她曾经向父母哭诉过，可能是出于对大学生、对白领的信任，再加上对女儿呃未来前途的一个期望，这个父母呢一定认为是小敏不听话了啊，这魏娟可能是出于好意管教她的，所以小敏的父母并没有在意小敏的说小敏的话，这从父母那里没有得到、没有获得这个信任，这小敏之后。可能便不再诉苦了，这也导致了魏娟之后的是变本加厉。除了这个理由，那似乎是无从解释了。因为在现实生活中啊，有太多贫困家庭出生的孩子啊，被这个“听话”这一词啊，是毁掉了一生。说听父母的话啊，听老师的话，听所有大人的话，无底线的听话。这似乎父母就觉得，你只有听话了，才能讨好别人。才会被所有人所喜爱，才能在这个社会上立足。殊不知啊，一味的要求孩子听话，只会让孩子失去自我啊，变得是唯唯诺诺、胆小如鼠。这孩子呢是需要听话，但要学会哪些话该听，哪些话不该听，更要有这基本的自我保护的意识。哎，好了，喜欢龙讲故事的全安哥大拇指点个赞吧，咱们下个故事见。